，水塘对面的牌楼上挂着十三个大饼，这个月的份儿钱和这个月的家务分配都藏在大饼里头了。你们必须脚踏梅花桩，越过水塘去摘大饼。注意，脚不许沾地，先到者先得。摘饼的时候，不许用手，只许用嘴咬。预备！比赛开始。结清了，时间不早了，媒婆丁妈给我安排了相亲，我得去瞧瞧。吵什么吵？你们哪个肚子给我争气了？你们自己看，招地、求地、引地、喊地、带地、来地、领地，还有你，你个拖油瓶、挤地，你们四个老娘们，我要再不出去找个会生儿子的，你们让我老雷家要绝后啊！滚开！你听到爹刚刚说什么了吗？拖油瓶及地。哎呦，被骂两句又不会少块肉的。你为了讨好爹，自己可能信心不够，还整天让我打扮成男孩子讨他欢心。结果呢？及地，我不玩了。及地，及地，哎，及地，哎呀，我的小心肝啊，及地。雷吉弟，你有没有出息？你哭什么哭啊？老天爷，您记住了，雷三欺负我跟我妈，您就罚他永远都没有儿子。
到这欢喜镇了。小疙瘩啊，你先去把客栈安排好了，一会儿本少爷先上街溜达一圈。行，那我现在就去啊。去吧。这不是雷老板吗？哎，两位都是给楚月姑娘捧场的啊！是啊，哎呦，雷老板，恭喜雷老板梅开五度啊！啊，恭喜！爷爷见过各位爷。哎，你看，来了。请进。哎啊，问一下，这是干什么？这传香茶楼可是一票难求啊！票难求。排队呀，你还排队？排队！干啥去啊？没人都在等啊。这没什么特殊的嘛。废话。因为谁啊？你要不排队，滚一边待着去，别在这瞎扯。这么拽，敢这样跟本少爷说话？这欢喜镇敢跟雷四海叫板的，还真没生出来呢。报上名号，让我知道你是哪根葱，哪根蒜。本少爷不是葱，也不是蒜。本少爷的名字就写在本少爷的脸上，你这脸上就写这俩字，欠揍。没错，本少爷就姓高。这是什么？钱呀，就是啊。本少爷名字叫做高福帅。嘿呦，高福，你那叫高不要脸，到后面排着去。排队去！哎，排队！排队！排队！排队！排队！排队去！今儿本少爷就买一百张票，把这包场了。啊！各位，初次见面，给大家一些见面礼。今天，本少爷我请客。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！欢迎品尝啊，小爷，好吃的就多来一份吧。好不好吃啊？好吃、啊，不好吃我一分钱都不给。啊，行啊，你尝尝，哎，放下，尝尝。嗯、小爷，五文钱。就你这东西，呸，还五文钱。小爷，你钱还没付呢，去，你钱没给呢。哎呀，哎呀，谁敢打我？付钱，大家给我做主啊！不好吃不给钱，不好吃，那你肚子里是什么？有本事你给我吐出来，吐得干干净净，证明这蒸糕的确好吃，我就放你走。怎么了？吐不出来？要不要小爷帮帮你呀？啊！谢谢小爷，谢谢小爷。哎，小爷，小爷，哎，真高，您带着吃，吃好了再来啊，谢谢啊。哇，这么好吃啊！啊，雷吉弟，你去哪儿啊？跟你说了多少次，别再叫我尼克拉什，我叫尼克拉斯，尼克拉斯。尼克拉斯，对啊，这听起来还是尼克拉什啊，只是拉得慢一点，有差别吗？这回我可是有任务的，我是特地来找茬的。找茬？嗯，别人不找你茬，算你祖上积德了，还想找别人的茬？嗯，算了算了算了，不跟你玩了，骨头呗。不是骨头白，应该是 goodbye。哎，从前我说过，我是你的杨师傅，你是我的中国师傅，你还得帮我说说清楚。为什么不能在中国找茬呢？师傅，师傅是那么好叫的吗？嗯，啊啊！我知道了，不就是你们中国人所说的孝敬吗？嗯，我给有好东西，孝敬你。这破玩意什么？不能吃又不值钱，能打狗棒，动线短。这叫 telescope。太，乐斯可不。Telescope 是它的英文名，用中国话就是说“千里眼”。千里眼？这。
这玩意儿能看到千里以外的东西 ？Yes, yes。看、哦，从这里睁大眼睛看。哦、这玩意儿看得到很远的地方，对不对？什么？怎么这么高兴？啊，没有了。哎哎哎！别急别急啊！别急，别急！别爱胸膛，请勿喧哗。容在下好好想一想。这位兄台，您想问什么？先生。我都已经进三次考场了，啊！哎，请写个字吧。写字？嗯，我写个，我写个什么字好呢？这位兄台，测字讲究的是缘分，切勿患得患失。心中所想，就请把它跃然于纸上吧。患得患失，患得患，那我就写个“患”字吧。我又晚了。说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说真是太好了！谢谢您，先生，谢谢，谢谢。还添什么水啊？本少爷都上了好几趟茅房了。少爷，楚月姑娘什么时候来啊？少爷，我帮您去问问吧。不用了。本少爷自个儿去问。哎哎，少爷，少爷，哎。
，震一震，去除你体内的寒气。小姐，行了吧？小麻花，你就乖乖的，别乱动。好，要杀要剐，小麻花任凭小姐了。还有这个、这个和这个，你全部都要喝下去。啊，全都要喝啊？对呀、啊，小麻花，你要搞清楚。我可是当代华佗周济师的嫡亲外孙女，家学渊源，绝无分号的。好，这就对了嘛。小姐，我听夫人说，高家老爷送来书信提亲，好像高家少爷也在欢喜镇了。啊！小姐，小姐，小姐，这你还没有拔针呢。老爷，高家公子的名号在咱欢喜镇已经传开了，花钱如流水，整天追着女人屁股后头转。我可是、哎、夫人，说什么呢？我早就说了，姓高的人多了去了。高香山不会轻易让他的儿子在我们的地盘撒欢的。可是不怕一万，就怕万一啊！爹、哎，我早就说我不要嫁了。一派胡言，燕儿。怎么这么和你爹说话呢？我们和高家早就定了儿女亲事。再说了，他们家开着大钱庄，家底也丰厚，与我们家也是门当户对啊。没有证据的事儿，谁允许你乱说的？简直胡闹！爹。测字的又不止他这一家，让我来帮您测一测。请问这位先生师从何人？另有高见。祖传测字，所谓不是猛龙不过江，不是跳蚤不上床。<笑>请问先生，莫非除了简笔天笔摘取加官纳履穿心包龙对官只是转入假借会议象形邪身官媒以及九宫，这十六种测字方法以外，还有在下没有学过的学问？稳重。千万别漏气！那那那是当然，我的独门学问，你怎么可能学得到？你这面题，测字的测少了水，先生不是水深水浅，又怎么测字呢？哎呦，水，水我喝了。哎，哎，我们爱怎么写就怎么写。对啊。也罢也罢，我们就各自为营，各相为谋吧。又不是你说了算，有胆子，咱们比划比划。嗯，先生真的想比划，在下奉陪便是。那我们先说好，输赢怎么算啊？他赢，你兜里的钱包归他。妈，有点，这就够狠。我就赌你的钱包。你想赌我的钱包？万万不可。我是说，我不喜欢赌钱。哼，你根本就是怕输。对呀、啊，大家都看好了，他比都不敢比，这不等于自动认输吗？你说对不对？都看到了吧？他根本就是怕输，对不对？怕输，不敢比。开玩笑，谁怕输啊？比就比。好，嗯。先生，准备怎么个比法？他，就是考爹，兄台。劳烦您再写一个字，我来替您扭转命运。是命躲不过，躲过不是命。好，我就再测一次。嗯。啊，一，你怎么就写个一字儿啊？哎呀，呀，难得这个字认识咱，咱也认识这个字。恭喜呀、啊！请问我是上榜有望了吗？哎呀，考试的部分你都已经测过了，你干嘛再花钱请我测呀？我测的可是子女运。子女运
，你写的不是一个一字吗？一字天笔变成钉，天钉天钉。恭喜你家夫人要天钉了！哎呀，真是的，恭喜恭喜恭喜啊，大喜呀、啊！可是我还没有成亲呢，连老婆都不知道在哪儿，谁给我天钉啊？这还没媳妇儿呢，这是哎呀，哎呀，啊、这位先生，你无所不知啊，这高明的测字啊，那可是能够预知未来的啊，哪像这个测字的，他只能测到你考试落地。你总会命那么差，那么倒霉，总是有好的呗、啊。对对，哎，那个考场失意，那都只是暂时的嘛。嗯、他日你必定情场得意。不但能娶个漂亮的媳妇儿，还能生一窝小娃娃，哎、你的命呀，好着呢！哎、真的、哎，莫名其妙，我的好命被他说坏了。哎，你们大家评评理，这两位测字的先生是谁说的好？当然是这位先生了。哎哎哎、怎么样，你输了吧？拿钱。你刚才那个哪是测字，明明是掰字。我都已经说过了，这可是我们祖传的测字方法，我怎么可能轻易让你知道呢？这叫什么比赛？我绝对不会认输。秀才遇到病，有理说不清，惹不起，我躲就是了。哎，你输不起就要甩开六十八，不行，今天你不把兜里的钱包留下来，你就别想走你。对对对，钱包拿来，钱包拿来，拿来，哎。这位兄弟，光天化日抢钱包是重罪。哎，第一，我没有抢劫，你是愿赌服输。第二呢，你不是良民，良民怎么可能当街反悔呢？输了就输了，钱包给人家呗。在下与你无冤无仇，你为什么要杀我？昨天我婆娘到你这儿测字，你为什么告诉她说我在外面养小的？那你养了没有啊？哼，雷家镖局在外面养了那么多女人，我养个小的有什么关系？哇，测字的，这事儿测的真准呐、啊！奶奶的，大爷我爱养几个就养几个，关你们屁事！我一刀宰了你们这些爱说闲话的败类！啊啊我是坏人，你为何无缘无故带三流来此地啊？我要是不把你带到这儿啊，你恐怕早就死在那个疯子的刀下了。啊！救命之恩，定当涌泉相报。你一个读书人，别再往集市那种纷乱的地方去了。哦，小侄
，略读诗书，为了帮家母分担家计，才与人测字为生。啊，哎，那你就赶紧回家去吧。可是三六尚不知恩人尊姓大名，这个不重要。往后啊，你要多注意自身的安危，也不枉我今天救你一命。这，哦，能否让三六看一下恩人的尊容？啊，用不着这些世俗虚礼。你呀，赶快回家去，省得你娘为你担心。啊，三六，叩谢恩人救命之恩。快快起来，快快起来！快！还是乖腔乖调的，你还是得跟我学几天才行啊！咦，你，你可拉屎啊？谁拉屎啊？啊，你拉屎了？哎呀妈，谁拉屎啊？这是我的杨师傅，你可拉屎！哎，你怎么被关在这儿？我也没什么嘛，就找人找茬，后来就这样了。找茬！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎呀，笑得出来！哎呀，你可拉屎，我宁可回去呀！奉天承运，皇帝诏曰：刘家酒庄所出之刘家酒，俊美香醇，朕甚喜爱，颇为朕心。特钦点刘家酒为天下第一酒，并赐匾额一块，黄金千两。钦此。刘明谢楚龙恩。皇上万岁万岁万岁万岁万岁万岁万岁
，义父，事情都办妥了吗？已经有眉目了。好，要小心行事。是。义父急召我来，有何吩咐？你去查一查刘家酒庄的底。为了刘二爷的欠款。菲儿，记住为父的话，不该问的。你永远不要去问。是，义父，左飞谨记。对了，福帅去了欢喜镇。是的，眼中盯着他，别让他又闯出什么祸来。是，义父。哎，小疙瘩，小疙瘩。哎哎，少爷，好水擦干净。嗯嗯。哎，少爷，怎么那么晚呢？哎，要你管。师傅，您说的人就是他吗？一个不知天高地厚的纨绔子弟，你离他远点儿，别在这种人身上浪费心思。是，师傅。跟你说过，别在外面叫我师傅。徒儿也是疏忽。走吧。娘，多少吃点吧。我知道，千不该万不该，把这个钱包给弄丢了。孩儿没用，不能给娘养老，还丢了娘唯一的信物。三六，为娘是怎么跟你说的？就是丢了你的性命，也不能丢了那个钱包啊，娘。难道这钱包中藏着三六身世的秘密？瞧你的出息样！哎呦，一封信。你快点你！都是钱庄，那个钱庄一边开赌场一边开钱庄，你说，你干嘛还要再去那儿啊？他们手里都是人的血啊！你，你，你是不是也想把你老婆我也赔进去啊你？哎呦，老婆，事到如今，你就别埋怨了。如果你要是不想当寡妇的话，你就赶紧想办法把钱拿出来还给那个高香山，不就完了吗？我告诉你，凑钱只有一个办法，问你大哥要去。要不，咱们就各过各的。你真疯了啊！我们刘家从来没有过分家这么一说，你叫我做对不起祖宗的事吗？我让你对不起祖宗，你这左也不是，右也不是，你说怎么办啊？要不然，要不然就让高向山把你的狗命收走了吧。没有人肯出钱。哎呀，我不是千叮咛万交代，要找我的老公雷四海吗？雷四海现在还不知道在哪儿逍遥快活着呢。既然没钱，就好好在这儿给我待着吧。啊！老头大爷，老头大爷，干什么？请留步，请留步，请留步啊！我，我们。可是认识你们顶头上司的，真的，我们上面可是有人的。对，你有鬼我也不怕。小毛头，你跟我来这个，还嫩着点儿。哎，老头爷爷
，你别坏了我老子的兴致啊！等我外边啊，赢了钱回来，我再会会你这个小毛头。把人给我看紧了。是是。不是偷了那个穷酸秀才的钱包吗？快快快，赶快拿出来看看！对呀，快快快快快呀！找到了，来来来来，哎呀！哎，还不到一两银子！哎呀，真是个穷酸啊！绣花绣朵的一个烂钱包。家大掌柜子不帮你，你自己又没钱，看来我们小店好欺负。曹、哎、老板，你你不知道啊，皇上皇上御赐那些银子，他都在我大嫂手里管着呢，我就是偷，我也偷不到啊。哦，那我明白了，无论你是死是活，我都看不到那钱了。这这。哎呀，看来人为财死，鸟为食亡啊！哎哎哎，等等，老板，你饶命，你再放我一马呀！好，我放你一马可以。刘掌柜是个聪明人，这个总该有吧？呃，茶茶水。嗯，哦，酒，哎呀呀呀呀呀呀，酒有的是，只要您高老板什么时候想喝，小弟我就整桶的给您搬过来。哎呀，整桶的给我搬。如果要是有了酒庄的话，这酒才是要多少有多少呀。呃，高老板。您这话是什么意思啊？你先告诉我，如果我帮你拿到了酒庄，你怎么谢我？呃，你帮我把酒厂得到，我当上了大掌柜的。哎呀，高老板，我怎么谢你？我到时候有了钱，我还你两倍的利。嗯嗯，高老板。吃剩之后，您做大股东，我做小股东。你再说一遍。事成之后，您做大股东，我什么都不做了，行吗？记住你这句话。哎。等事成之后，所有的债务一笔勾销，我会让你下半辈子。吃喝玩乐，口袋里有钱，走路有风。送客，谢谢高老板，谢谢啊，谢谢谢高老板，谢谢谢谢谢谢谢高老板，谢谢啊。
，九只。No no no！ 世上只剩一只鸟了，因为其他的九只鸟都飞走了。停停停停停！一群动物过河，为什么就猪被淹死了？啊呃呃，这猪啊啊啊淹死了呗？哎呦，错呀！笨笨笨笨，猪是笨死的吗？哎，好淹的。得转回来，把本钱转回来，咱们还得接着玩，赌骰子。哎呦，可是老头爷爷，我们这十两银子都凑齐了，我和我妈可以重获自由，可以回家喽。我给你们俩凑赎钱的。多谢老头爷爷，你好心有好报，善财菩萨心哦。哎呀，要得要得要得！回家了，忙回家了。